हेलो गाइस एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की सैड और डिप्रेसिंग एंडिंग के बाद हर मारोल फैन को एक फन लविंग कॉमेडिक मूवी की जरूरत थी जिससे फैंस थोड़ा चेयर अप हो सके फिलहाल एंटमिन एंड दी वास ने ये सब मारोल फैन को डिलीवर भी करा फिर भी एंटमिन एंड दी वास मूवी को इतना ज्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिला जितना ये मूवी डिजर्व करती थी खैर हमारी एम सी मूवीज अनोन फैक्स सीरीज को आप सभी ने बहुत ही ज्यादा अप्रिसिएट करा है जिसमें मैंने अभी तक आपको एम सी फेज वन से लेकर एम सी फेज थ्री की ऑलमोस्ट हर मूवीज के अनोन फैक्स आपके साथ शेयर करे हैं जिसके बाद आज मौका आया है एंटमिन एंड दी वास के अनोन फैक्स को आपके साथ शेयर करने का फिलहाल अगर आपने इस सीरीज की पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके एक डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं तो आप बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं फैक्ट वन एंटमिन एंड दास के वेगनिंग पार्ट में स्कॉटलैंड हाउस अरेस्ट होने की वजह से घर में रहकर अपनी डॉटर कैसी के लिए कई मैजिक ट्रिक्स को करता है जिसे क्लोज अप मैजिक नाम से रेफर किया जाता है फिलहाल जो मैजिक ट्रिक पॉल रड ने ऐसे स्कॉटलैंड इस मूवी में परफॉर्म करी थी वो वाकई में पॉल रड ने मूवी की शूटिंग के टाइम सीखी थी फिलहाल भाई वेबसाइट से जो इस मूवी में फीचर भी की गई है पॉल रड के अकॉर्डिंग उन्हें मूवी के लिए मैजिक ट्रिक को सीखना ही था क्योंकि वो ये एक्सपीरियंस करना चाहते थे की असल में मैजिक ट्रिक करके कैसा फील होता है वैसे ही उन्होंने काफी शॉर्ट टाइम में सीखा था फैक्ट टू ऐसा पहली बार हो रहा था कि मार्वल एक साथ अपनी तीन मूवीज ब्लैक पैंथर इन्फिनिटी वॉर और एंट पैंट टू पर वर्क कर रहा था और प्लॉट वाइज जितनी सीक्रेटिव इन्फिनिटी वॉर मूवी थी उसके लिए जरूरी था कि अदर दो मूवीज ब्लैक पैंथर और एंट पैंट टू गलती से भी टाइम से पहले इन्फिनिटी वॉर के स्पॉयलर ना दे दें फिलहाल एंट पैंट टू को लेकर डायरेक्टर रुसो ब्रॉदर्स और डायरेक्टर पेटन रीड और ज्यादा ही टेंस थे क्योंकि ये मूवी इन्फिनिटी वॉर के बाद के टाइम की थी साथ ही ये एंडियम की प्लॉट को भी सेटअप कर रही थी इसलिए डायरेक्टर रूसो ब्रॉदर्स ने पेटर्न रीड को बस ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि एंटमेन टू की एंडिंग में एंटमेन क्वांटर रियल में ही फंस जाएगा बट वो किस वजह से फंसेगा ये पेटर्न रीड को नहीं पता था वही डायरेक्टर पेटर्न रीड ने भी रूसो ब्रॉदर्स को ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी कि एंटमेन इन्फिनिटी वॉर के इवेंट के टाइम एम के टाइम में क्या कर रहा था इस तरह से दोनों ही डायरेक्टर स्पॉलर से बचने के लिए एक दूसरे के मूवी के प्लॉट से अनजान थे फिलहाल थेनोस की स्नैप के बाद डस्ट में चेंज होने वाला सीन इन्फिनिटी वॉर मूवी के रिलीज के बाद ही शूट किया गया था फैक्ट थ्री गाइड जैसा मैंने आपको ब्लैक पेंथर के अनून फैक्ट्स में बताया था कि जब टचाका के यंगर वर्जन को मूवी में दिखाया गया था तब टचाका का रोल प्ले करने वाले जॉन कानी के सन ने टचाका के यंगर वर्जन को ब्लैक पेंथर मूवी में प्ले करा था फिलहाल वैसे कुछ इस मूवी के साथ भी था लॉरेंस फेजबन ने इस मूवी में बिल फॉस्टर का रोल प्ले करा था लेकिन फ्लैशबैक वाले सीन में जब बिल फॉस्टर को यंग दिखाया गया था तब वहाँ पर लॉरेंस फिजवन के सन लैंगस्टन फिजवन वो पार्ट प्ले कर रहे थे फिलहाल दोनों ही फादर सन फेज वाइज इतने सिमिलर हैं कि उनके इस पार्ट को देखकर ऐसा लगता है कि मार्वल ने शायद इस सीन में वी का यूज करा हो फैक्ट फोर मूवी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट जैनेट बाइन डैन का भी कैरेक्टर था जिनको रिटर्न लाने पर ये पूरी मूवी वेस्ट थी फिलहाल मूवी में ये रोल कौन प्ले करेगा इसके लिए मूवी में फादर डॉटर एक्ट्रेस में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था एक्ट्रेस मिसल पाइफर इवेंजलिन लिली की बेस्ट लिस्ट में थी जिनको वो इस मूवी में जैनेट बैन डाइन के रोल में देखना चाहती थी हालांकि मार्वल ने उनके रिकमेंडेशन की वजह से ही मिसल पाइफर को इस रोल के लिए अप्रोच किया था फिलहाल हैंगपिम एक्टर माइकल डगलस अपनी वाइस जैनेट जोन को ये रोल मिलते हुए देखना चाहते थे वही इस सब में मार्वल ने अपनी तरफ से एक्ट्रेस सैरन को भी जैनेट बैन डाइन के रोल के लिए अप्रोच किया था फिलहाल ये रोल एंड में मिसल फाइफर को ही मिला फैक्ट फाइव एक्टर पॉल रड एम मूवी के पहले और ओवरऑल मार्वल कॉमिक्स के सेकेंड ऐसे एक्टर थे जिन्हें अपनी किसी मूवी में राइटिंग का क्रेडिट मिला था क्योंकि इस मूवी में उन्होंने कई बार मूवी के राइटर्स की कैसी और स्कॉट की डॉटर और फादर वाले सीन को लिखने और डेवलप करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी थी जिस वजह से उन्हें इस मूवी में एज ए राइटर का क्रेडिट मिला फिलहाल फर्स्ट मार्वल एक्टर की बात की जाए तो जिन्हें अपनी इन मूवी में राइटर का क्रेडिट मिला था सो वो एक्टर हैं डेडपुल एक्टर रियान रेनोल्स जिन्होंने दो की डेडपुल टू मूवी के लिए राइटर का क्रेडिट मिला था फिलहाल ये सही भी था क्योंकि रियान रेनोल्ड से ज्यादा डेडपुल के कैरेक्टर को और कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता फैक्ट सिक्स मूवी में सोनी ब्रुक का भी कैरेक्टर था जिसका मूवी में फिलहाल इंटरेस्टिंग पार्ट तो नहीं था बट फनी पार्ट जरूर था लेकिन इस मूवी में सोनी ब्रुक के उस अनोन वायर या कहा जाए उसके सीक्रेट वॉस को भी टीस किया गया है जिसको लेकर एंट पैंट टू के राइटर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया था अपने स्टेटमेंट में मूवी के राइटर ने इस पॉसिबिलिटीज को टीस किया था कि सोनी ब्रुक का सीक्रेट वॉस नॉर्वन ऑसबन हो सकता है जिसे अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए क्वांटम टेक्नोलॉजी की नीड हो फिलहाल ये क्या
फिलहाल इस थीम पर वेस्ट प्लॉट को एंटमेन टू में रखने के लिए डायरेक्टर पेटन रीड ने आफ्टर आवर्स मिड नाइट रन डॉक्टर ऑक जैसी मूवी से इंस्पिरेशन ली थी फैक्ट एड थॉर एगर ऑक की हेल के बाद इस मूवी से एमसी में सेकेंड टाइम हो रहा था की मूवी का मेन विलन फीमेल कैरेक्टर एवा स्टार यानी के घोष थी फिलहाल कॉमिक्स में घोष्ट एक मेल कैरेक्टर है यानी मारवल कॉमिक्स में घोष्ट और एंटमैन का कहीं से भी कनेक्शन नहीं है घोष्ट को फिलहाल मारवल यूनिवर्स में आयन मैन के एनिमी के तौर पर फीचर किया गया है जहां उसको अपनी ये सभी पावर्स क्वांटम रियाम से नहीं बल्कि खुद अपनी सूट की टेक्नोलॉजी से मिलती हैं इस तरह से इस मूवी से ऐसा पहली बार हुआ था कि एम में किसी कैरेक्टर को टोटली चेंज कर दिया गया हो फैक्ट नाइन हर एम की मूवी की तरह इस मूवी के क्रिएटर्स ने भी इस मूवी में कई स्ट्रैक छोड़े थे जैसे मूवी में घोष्ट यानी कि एवर स्टार के फादर का नाम एलियास स्टार दिखाया गया है जो फिलहाल रेफरेंस था कॉमिक्स में एंटमैन के विलन एग हेड का क्योंकि कॉमिक्स में एलियास स्टार को ही आगे एग हेड नाम से जाना गया मूवी के लास्ट सीन में कैसी ये बोलती है कि वो भी अपने फादर की तरह बनना चाहती है वो फिलहाल रेफरेंस था यंग एवेंजर्स की पार्ट कैसी लैंग वास्क का क्योंकि कॉमिक्स में स्कॉटलैंड की डॉटर कैसी को वास्क का मेंटर मिल चुका है मूवी में दिखाए गए एफ एजेंट जिमी वू का कैरेक्टर इंडियन कॉमिक फैन के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि मार्बल कॉमिक्स में जिमी वू पैन एशियन स्कूल फॉर द यूनाइटेड गिफ्टेड स्कूल के हेडमास्टर रह चुके हैं जो मार्वल यूनिवर्स में मुंबई में प्लेस होता है फिलहाल मूवी में जो क्वांटम टनल का डिजाइन दिखाया गया है वो 1966 की द टाइम टनल टीवी सीरीज से लिया गया था फैक्ट टेन मूवी के अर्ली वर्जन में लुइस की स्टोरी का एक काफी लॉन्ग पार्ट होने वाला था जिसमें वो एंटमैन में हुए सभी इवेंट को अपने फनी वे में एक्सप्लेन करता लेकिन मूवी की ड्यूरेशन को लिमिटेड रखने के लिए ये पार्ट हटा दिया गया मूवी के लास्ट सीन में होप स्कॉट और कैसी जिस मूवी को देख रहे होते हैं उस मूवी का नेम डैन है जिसमें एक बड़ी सी चीटी ह्यूमन को खा जाती है होप की मदर जेनेट बैन डैन की एक्ट्रेस मिशल पाइफर और एंटमैन एक्टर पॉल रर्ड इससे पहले एक हॉलीवुड मूवी में एक दूसरे का लवर का रोल प्ले कर चुके थे फिलहाल जिस डे एंटमैन टू रिलीज हुई थी उस दिन वैसे कैप्टन मार्वल की रिलीज डेट फाइनलाइज की गई थी लेकिन बाद में कैप्टन मार्वल को थोड़ा पोस्टपोन कर दिया गया मूवी में क्वांटम इंटेंगलमेंट वाले इस सीन को सबसे पहले मिसल फाइफर ने अपने तरीके से प्ले करा था फिर दोबारा से उसी सीन को पॉल रड ने मिसल फाइफर के एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करते हुए ये सीन दोबारा से प्ले करा था तब ये जाकर ये सीन फाइनलाइज हुआ फिलहाल इस मूवी में क्वांटम वर्ड वाइस बार बोला गया है तो गैस ये थे एंटमेन एंड दी वास मूवी के टॉप टेन अनोन फैक्ट फिर भी अगर मेरे से कोई फैक्ट छूट गया हो अगर आपको पता है तो आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मेरे को वो फैक्ट जानने में काफी अच्छा लगेगा तो उसी के नोट पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपना लाइक दें और शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूरी सब्सक्राइब करें तो गाइस मैं अंकित मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू